कारण छो जो प्रथम भाई सम्पर्क जुक्त होते आज बसिभाग विशुद्ध आकदार मानुष्ट जेदिगे हम ना क्या सबा चाहिए तरह को सम्पर्क जुक्त करते चतुर्दिकारे चले गृष्टिभंगी अनुसार बोटा लिखे से विशेष दिखाबीन से जीवन व्यय कर जेल खेटे मार्जाथ प्रयोजन छापाना प्रत्येक मानुषर मन कर फुटे उठबे ग्रंथ भाव तुम अनुरोध करब ग्रंथा छपाते तीन लक्ष बिरानबे हजार बुझे धन्यवाद विश्वबाचित कल विजयी महापुरुष जिन्हें तहकीकर जगते 
এমন গবেষণা করেছেন এমন তাহকিক করেছেন যে তার সমপর্যায়ে না তার সমকালীন সময় না তার পরবর্তী সময় বরং এই যুগ পর্যন্ত এমন কোন মহাকিক আলিম এসেছে এই পৃথিবীর মানুষ সাক্ষ্য দিতে পারবে না ফলে শামসুদ্দিন জাহাবির রহমতুল আলাই সিয়ার আলম বাড়াতে বলেছেন যে আমাকে যদি বলে কেউ হাজির আসওয়াদ এবং মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কসম করে কথা বলতে যে শেখুল ইসলাম তামিয়ার ছিয়ে কোনো বড় আলেম বড় হাকিক তুমি দেখেছো কিনা আমি কসম করে বলবো মাকামি ইব্রাহিমি এবং হাজির আসওয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মতো তার ছিয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কোন ব্যক্তি আমি আমার জীবনে দেখি নাই এবং কি তিনি তিনি তার জীবনে দেখেন নাই এমন কি হতে পারে যে পরবর্তী সময়ে কেউ দেখবেন সুতরাং এই ধরনের ব্যক্তিত্ব যিনি তার গোটা জীবনকে আইলমের জন্য উৎসর্গ করেছেন দিন দিনের জন্য উৎসর্গ করেছেন ফলে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন মজরুম হয়ে তিনি জেলখানায় তার জীবন দিয়েছেন তাই এটি আসলে বুঝতে মুম্মার জানা দরকার কেন তিনি জীবনের এই দীর্ঘ সময় কি কাজে ব্যয় করেছেন তার জীবনের উপর খুব সুন্দর একটি সংকলন আমরা আশা করবো আপনারা উপকৃত হবেন এবং সহি আকিদা সহি মানহাজের যে উৎস মানুষের সামনে আজকে তুলে ধরা হচ্ছে সেক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন আলহামদুলিল্লাহ শেখুল ইসলাম এবনু তৈমিয়া রাহমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ নিয়ে আজকে কথা বলতে পেরে আসলে আমি খুবই আনন্দিত কারণ তিনি আমার পছন্দের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব এর মানে অন্যদেরকে আমরা ছোট করছি না অবশ্যই সাহাবাই কেরাম অন্যান্য সালাফ আমাদের অবশ্যই শিরোমণি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি হচ্ছেন স্কলার অব দ্য উম্মা স্কলার অব দ্য উম্মা সমস্ত ওলামাই কেরামের রোল মডেল যেটা আমাদের দুজন বিজ্ঞ আলোচক ইতিমধ্যেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তিনি হচ্ছেন অল রাউন্ডার অল রাউন্ডার আপনারা জানেন বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয় অর্থাৎ সব ধরনের যোগ্যতা তার ছিল এই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন ক্ষণজন্মা মুসলিম মনীষী আসলে খুবই কম তার কাছ থেকে আমরা সব ইসলামী অলুমের সায়েন্সের যতগুলো দিক আছে সবগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে শেখার আমরা সুযোগ পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ তিনি আকিদা থেকে আরম্ভ করে ইমাদের মাস আলাগুলো এবং তিনি তাফসির তারপর হাদিস ফেক ও সুলুল ফেক সবগুলো ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে যোগ্যতার সাথে এবং জাতিকে আলোকিত করেছেন পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস সাহাবাদের দ্বন্দ্ব আরও অন্য অন্য কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়গুলো এত সুন্দর ব্যাখ্যা আসলে ইসলামের ইতিহাসে বিরল আর কেউ দিতে পারেননি এই জন্যে যে কোনো মুসলিম তাকে পড়বে সে অভিভূত হবে যে কোনো মুসলিম পড়বে তাকে অবশ্যই রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করবে এত বড় ব্যক্তিত্ব যে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলেছেন এবং যিনি সত্যের পথে চলেছেন সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন জিহাদ করেছেন জেল খেটেছেন এবং জেলে তার মৃত্যু হয়েছে এরকম বিরল ব্যক্তিত্ব আসলে পৃথিবীতে খুব কমই হয় অতএব আজকে জনাব মনির এবং শেখ আবু বকর জাকারিয়া এই দুজনে মিলে আমাদের কাছে যে উপহার তুলে দিলেন আমি তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দয়া করছি আল্লাহ যেন তাদের জহদকে কবুল করেন এবং এই বইটির মাধ্যমে আমাদের পথ চলা শুরু হতে পারে শেষ নয় কিন্তু কেউ ভাববেন না যে বইটা পড়ে শেষ হয়ে গেল না পথ চলা শুরু হলো কারণ এবনে তাইমিয়ার জ্ঞানের দিগন্ত এই পৃথিবীর মতোই বড় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তার পদাচারণা আছে সুতরাং তাকে প্রাথমিকভাবে চেনার পর আসুন তাকে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা চেনার চেষ্টা করি অন্য অন্য বিদগ্ধ যারা রাইটার আছেন যারা লিখক আছেন সংকলক আছেন তারা এগিয়ে আসবেন তারা এবনে তাইমিয়ার নানা বিষয়ের উপর লিখবেন আমরা আশা করছি তার আকিদা ইমান সহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি তার সমাজ দর্শন তার রাজনৈতিক দর্শন তার যুদ্ধ ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে তিনি সমাজকে যেভাবে আলোকিত করেছেন সেগুলো যদি আমরা আমাদের জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এদেশের মানুষ আলোকিত হবে উপকৃত হবে এবং কিভাবে আমাদের সালাফকে যার মধ্যে চার ইমামও আছেন 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজেরা কমপ্লিট সহি মানহাজের উপর থাকা যায় সেই পথটা কিন্তু ইবনু তাইমি আমাদেরকে দেখেছেন আজকে এই তরিকারই বড় প্রয়োজন আমাদের মধ্যে যখন ঘৃণা বিদ্বেষ হানাহানি মাঝাবি কন্দল এত কিছু সে সময় ইবনি তাইমিয়ার এই ম্যাথডোলজি এই মানহাজ মানহাজ আলমি আমাদেরকে পথ দেখাবেন শাল্লাহ আমি যারা এই বইয়ের প্রকাশনার সাথে লেখক থেকে আরম্ভ করে যিনি সম্পাদনা করেছেন এবং আরও যারা জড়িত রয়েছেন আমি তাদের প্রত্যেককে শুক্রিয়া জানাই এবং দোয়া করে আল্লাহ যেন তাদের এই জহুদকে কবুল করেন এবং আমরা যেন আরও ভালো ভালো কাজ তাদের কাছ থেকে পাই আপনাদের কাছ থেকে পাই আল্লাহ সে তৌফিক আমাদেরকে এনায়ত করুন এই দোয়া করে শেষ করছি আদা সাল্লাহসাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ আমার জীবন চলার পথে তার লেখনি যাবে সাহস জুগিয়েছে দ্বিতীয় আরেকজন পাওয়া পেরণ এটুকুই বলবো যে আল্লাহ রবুল আলমিন তার দিনকে রক্ষার জন্য যে যোগ্য ব্যক্তিদের যুগে যুগে প্রেরণ করেন সপ্তম শতাব্দী হিজড়িতে তাকেই প্রেরণ করেছিলেন এবং অষ্টম শতাব্দী হিজড়িতে তিনি শুরুতে বিদায় গ্রহণ করেন এটুকু বলবো যে তিনি যখন প্রাইমারির ছাত্র তখনই তার প্রসিদ্ধি এমনভাবে ফুটে উঠে যে নজ থেকে একজন আলেম দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আহমদ ইবনে তৈমিয়া তার প্রসিদ্ধি শুনলাম তাকে আমি একটু দেখতে চাই বলে বসুন এখানে কিছুক্ষণ মধ্যে স্কুলে যাওয়ার সময় হবে এবং আমি দেখিয়ে দেব কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেরা যখন যাচ্ছে তখন ওই লোকটি বললো ওই যে বড় কাষ্ঠ খন্ড কাঠের খন্ড কাঁধে করে যাচ্ছে এই ছেলেটাই সেই আপনার প্রত্যাশিত ছেলে দেখে আনলেন এবং তাকে বললেন বাবা আমি কি কয়েকটা হাদিস তোমাকে লিখে দিতে পারি মতন বা কয়েকটা লিখে দিতে পারি তো লিখে দিলেন দশটা হাদিস তিনি নজর বোলালেন তারপর তিনি সেটা মুছে ফেললেন বললেন হয়ে গেছে ধারাবাহিক ভাবে বলা শুরু করলেন বলেই ফেললেন আরেকবার দিলেন চল্লিশটা হাদিস তিনি সেভাবে শুনি দেখলেন এবং বলেই ফেললেন আমি যেটা বলবো তার সম্বন্ধে দুজন দুটি উক্তি না বলেই পারছি না একজন বলছেন যে ইমাম ইমনি তাইমে এমন ছিলেন মনে হতো তার দুই চোখের সামনে টিভি স্ক্রিনের মতো পর্দা বেসে উঠছে আর এর ভিতরে স্কলে যেরকম ইলমে লেখা যায় ঠিক তার চোখের সামনে দিয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ের লিখা যাচ্ছে যখন তাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছেন তিনি তখনই যেন দেখে দেখে দলিল প্রমাণ সহ সেইভাবে বলেছেন একজন বলছেন যে ইন্নাহু বাহরুন তিনি হলেন একজন জ্ঞানের একটা সমুদ্র যার কোনো তীর কিনারা নাই আমি বলবো তিনি শুধু লেখনির জগতে না তিনি ফতোয়ার জগতে তিনি সংস্কারের জগতে তিনি বিপ্লবের জগতে তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এমনকি খালকে কোরআনের ফেতনায় সেরকম কঠোরভাবে যাবে তিনি তার অবদান রেখেছেন বিশ্ব উম্মা মুসলিম উম্মা সেখান থেকে তিনি এযাবত পর্যন্ত শেখুল ইসলাম ইমা ইমনি তাইমিয়ার জ্ঞান যা রেখে গেছেন তার কাছে ঋণী আমরা যখনই কোনো ফতোয়া জিজ্ঞাসিত হই আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে যখন খুঁজে যাই তখন তার মজমু ফতোয়া দিয়ে যাই গিয়ে দেখি সেই অষ্টম শতাব্দী হিজড়িতে এই প্রশ্নের জবাব তিনি লিখে গেছেন সাঁত্রিশ খণ্ডের সমাপ্ত সেই আপনার মজমু ফতোয়ার কিতাব আরো কি সুতরাং তার জীবনী সম্পর্কে জানলে যেমনটি আমাদের শ্রদ্ধ ডক্টর আহবকর জাকারিয়া সাহেব বলেছেন যে যারা তার জীবনী নিয়ে লিখেছেন তারা এক একটি কর্নার থেকে নিজস্ব দৃষ্টিভূম থেকে যে পয়েন্টটা দরকার সে পয়েন্টটা নিয়েছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইমাম ইবনি তাইমিয়াকে জাতির সামনে অনেকেই সেভাবে পেশ করেননি এই কারণে বর্তমান এই শতাব্দীতে 
আপনার মানুষকে কোরআন ও সন্ন্যার পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সঠিক নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে এই যে ক্ষুদ্র প্রয়াস এটাকে আমরা বলবো এটা বড় উদ্যোগ ক্ষুদ্রটাকে আমি বৃহৎ উদ্যোগ বলবো যে শেখ মনির উদ্দিন তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের শেখ সেখানে কলম ধরেছেন নজর বুলিয়েছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন এবং আমাদের শেখ ডক্টর সাইফুল্লাহ তিনিও তার মুখবন্দ তিনি তার বাণী সেখানে তিনি লিখে দিয়েছেন শুনলেন ডক্টর মঞ্জুরে এলাহি সাহেবের চমৎকার বক্তব্য কাজে আসুন আমরা এটাকে ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিই এবং এই কাজে আমরা উৎসাহিত করি যাতে আমরা পরবর্তীতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে মহা বিপ্লব সাধন করেছিলেন সেই মহান সংস্কারক তার সম্বন্ধেও যে ভুল ভ্রান্তিগুলি আছে সেই সুলাইমান আনজদি মহাউদ্দিন সুলাইমান আত্তাইমি আনজদি তার সম্পর্কেও যেন মানুষ সঠিক ধারণা পায় পরবর্তী স্টেপ যদি সে অবি নেওয়া হয় এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এই মহৎ কাজে যারা জবাবে শরিক হয়েছেন প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম যাজা ও পারিতোষিক কামনা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ও সালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত